ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാൻ ഹൺഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജൂൽസ് ലോ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ജൂൽസ് ലോ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറൻറ്റ് കാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ജൂൽസ് ലോൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ടൈം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോസ് നമുക്കറിയാം ഹീറ്റിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി മൂന്നാമത്തത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി അടുത്തതായി നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഒരു രസിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലും ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി പാരൽ കണക്ഷനിൽ നോക്കാം പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദി കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദി സർക്യൂട്ട് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് സിൻസ് ദി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ ആയിരിക്കും പാരൽ കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് പാരൽ കണക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രീസ് ആവും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷന് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി വോൾട്ടേജ് എന്താവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലും ഉള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ടോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് കോയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിക്രോം നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് നിക്രോം നിക്രോം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇവ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു അലോയിയാണ് വാട്ട് ആർ ദി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് നിക്രോം നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ റെസിറ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതഔട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് കുറേ നേരം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവാതെ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ആക്സ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് ഫ്രം ഡേഞ്ചർ വെൻ ആൻ എക്സിസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെയും കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കൂടുതലായി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ആവും സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് ഫയർ ആണ് ഫ്യൂസ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു അലോയിയാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇവയുടെ ഒരു അലോയിയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അലോയിയാണ് ടിൻ
connected to it is more than the circuit can withstand circuit ne taangan pattunnathinekkal power adinu koduthittundengile adinu nammal overloaded ennu parayum what is the unit of power power inde unit endana what heat inde unit endana joule why is the bulb is filled with inert gas or nitrogen incandescent lamp ile endu kondana id inert gas allengil nitrogen fill cheynathu to prevent the vaporization of filament filament inde vaporization തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബൾബിൽ നമ്മൾ ഇനോർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്യൂസിങ് ടെങ്സ്റ്റൻ ആസ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ഹൈ റെസിറ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹൈ ഡെക്റ്റിലിറ്റി അബിലിറ്റി ടു ഹീറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി വൈറ്റ് ഹോട്ട് കൺവീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ടെങ്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈ റെസിറ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹൈ ഡെക്റ്റിലിറ്റി അബിലിറ്റി ടു ഈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം റൈറ്റ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് വെൻ എ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ദി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ദി എക്സൈറ്റഡ് ഐറ്റംസ് കം ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ അറ്റൈനിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് പ്രോസസ്സ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദം വിൽ ബി റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് ലൈറ്റ് റൈറ്റ് ദി ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് റൈറ്റ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നാല് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിലമെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡി ആമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ മെർക്കറി എൽ ഇ ഡിയിൽ മെർക്കറി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാർഫുൾ ടു ദി എൻവോമെൻറ്റ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പവർ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള പവർ മതി ഹൈ എഫിഷ്യൻസി അടുത്തത് വേർഡ് ബൈ റിലേഷൻ കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൻ ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിക്രോം അടുത്തത് ഫ്യൂസ് ഓയിൽ ഫ്യൂസ് ഫയറിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടെങ്സ്റ്റൻ ആണെങ്കിലോ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൾബ് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടെങ്സ്റ്റൻ കൂട്ടുകാരെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റിയിലുള്ള ടേബിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും പവറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേ